ഇനി അടുത്തത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയാനാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഇൻഡാഡിക്വസി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇൻഡാഡിക്വറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അക്യുമുലേറ്റഡ് ഫ്രീ മറ്റേ ഫ്രീ റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും പൈസ തന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആണല്ലോ ഇനി കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ വർഷം കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് എത്ര ലക്ഷമാണ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കമ്പനി എത്ര അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സ് ആണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സ് ഏജൻറ്റുമാരാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷം എത്ര ലക്ഷം രൂപയേ ഉള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം പക്ഷേ ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പത്ത് ലക്ഷമോ ഇവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഇൻഡാഡിക്വേറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആസ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ ഇതിനെയാണ് ഇൻഡാഡിക്വസി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം കറണ്ട് ഇയറിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എത്രേൻ്റെ മേളിലാ കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മേളിലാ എന്നാൽ അതെന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഡാഡിക്വസി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ വർഷം ലോസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ഗെയിൻ ആയിരുന്നു അതായത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് പറയും ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സ് എന്ത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് തികയത്തില്ല എന്ത് കൊടുക്കാൻ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനി എവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും അക്യുമുലേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഇൻ ഫ്രീ റിസോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും കാര്യം കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് തികയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അക്യുമുലേറ്റഡ് പി ആൻഡിൻ്റെ ബാലൻസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ ബാലൻസും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള സമയത്തോ ഇൻഡാഡിക്വസി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള സമയത്തോ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാനും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും പേ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് റൂൾസും കണ്ടീഷനും പാലിച്ചിരിക്കണം ഇത് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് റൂൾസ് റൂൾസിലാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷനിലല്ല പറയുന്നത് റൂൾസിലാണ് പറയുന്നത് റൂൾ ത്രീയിലാണ് പറയുന്നത് റൂൾ ത്രീനകത്ത് ചില കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ ഇൻഡാഡിക്വസി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ ഉള്ള കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലും എന്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് പാലിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് റൂൾസിലാണ് പറയുന്നത് ഏത് റൂൾസിലാണ് കമ്പനീസ് ഡിവിഡൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് റൂൾസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ റൂൾ ത്രീയിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ അതായത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ റേറ്റ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ത്രീ പ്രിസീഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് റേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ മൂന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡേ ഞാനൊരു നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായില്ല ഞാൻ മറന്നു പോകും ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡേ
ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരും ആ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മേളിൽ ഡിക്ലെയർ പ്രൊപ്പോസോ ഡിക്ലെയറോ പേയോ ചെയ്യരുത് ഏത് വർഷം ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വണ്ണിൽ കൊടുക്കരുത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇൻഡാഡിക്വസിയോ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂൾസ് പ്രകാരം വേണം നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാനും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും പേ ചെയ്യാനും ആ റൂൾസിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഡിവിഡൻഡ് വല്ലതും പേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് റേറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം അത് എക്സീഡ് ചെയ്യാതെ അതുവരെ മാക്സിമം വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഡിവിഡൻഡ് ഈ വർഷം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ ഇനാഡിക്വസി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാനും പേ ചെയ്യാനും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ആവേണ്ടത് ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രണ്ട് വർഷമേ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തെ കാര്യമാണല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ്റെ പക്ഷേ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിലും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിലും മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൊടുത്തത് പതിനഞ്ചും ഇരുപതാണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വേണം ഇനി അഥവാ മൂന്ന് വർഷവും ഡിവിഡൻഡ് കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ മൂന്ന് വർഷവും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ നോക്കരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ആയിരിക്കണം ആവറേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആണല്ലോ വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ആ വർഷത്തെ റേറ്റാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ എന്നാൽ അടുത്തതിലോട്ട് പോകാമല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇൻഡാഡിക്വസിയോ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂൾ ത്രീ പ്രകാരമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യാനും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും പേ ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ത്രീ പ്രിസൈഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ആവറേജ് ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് വേണം ഈ വർഷത്തെ മാക്സിമം റേറ്റ് അത് കൂടരുത് അതിൽ കൂടരുത് അപ്പോൾ ആവറേജ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി വരെ ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ശരി അടുത്തതിലോട്ട് പോവുകയാണേ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്രീ റിസേർവ്സ് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാര്യം ഈ കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എന്തില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ആബ്സ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇട ഇൻഡാഡിക്വസി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പൈസ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഫ്രീ റിസേർവ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ റിസേർവ്സ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൈസ എത്രേൻ്റെ മേളിൽ പോകരുതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഡപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഫ്രീ റിസേർവ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വരെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പൈസ എടുക്കാവൂ എവിടെ നിന്ന് ഫ്രീ റിസേർവ്സിൽ നിന്ന് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് പിടികിട്ടിയോ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്ര രൂപേൻ്റെ മേളിൽ പോകരുതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഡപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ഫ്രീ റിസേർവ്സിൻ്റെയും ടോട്ടലിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ മേളിൽ പോകരുത് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഞാനിനി അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരുന്ന നോമിനൽ വാല്യൂ വരുന്ന ഫിഗറിനെയാണ് പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എടുക്കരുത് കേട്ടോ പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും നോമിനൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ നോട്ടിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ടെൻ ലാക്സ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് എന്നാൽ ടോട്ടൽ പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് അതുകൂടാതെ കമ്പനിക്ക് കുറേ
നിങ്ങൾ ഈ വിഡ്രോ ചെയ്ത ഡ്രോ ചെയ്ത അമൗണ്ട് ഇല്ലേ അതായത് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഈ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആദ്യം എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കറണ്ട് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഅഡിക്വസി ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇയർ ലോസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ കറണ്ട് ഇയർ ലോസ് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഈ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആദ്യം എന്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം കറണ്ട് ഇയർ ലോസ് വല്ല സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം അതായത് കറണ്ട് ഇയർ ആയ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലുള്ള ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്നാൽ ഈ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ ആ പൈസ ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നര ലക്ഷം ഇല്ലേ ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാവൂ ആർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് കൊടുക്കുക കൊടുക്കണം പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് ഇത് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ അതുപോലത്തുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത അമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം കറണ്ട് ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന അമൗണ്ടിൽ വേണം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ പോയിൻ്റ് അത്രയും ഡെപ്തിൽ പോകണ്ട കാര്യം അത് വെറും കൺഫ്യൂസിങ് ആവും കാര്യം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അത് നോക്കണ്ട അപ്പം നാല് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിപ്പം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബുക്കിലുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലത്തുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല ഇനി നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പൈസ എടുത്തില്ലേ ഫ്രീ റിസർവ്സ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട തൽക്കാലം നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ലേ ആ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം നമ്മൾ ഡിവ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രീ റിസർവ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ഡ്രോപ്പായി ആണല്ലോ ഫ്രീ റിസർവ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് എത്രേൻ്റെ താഴെ പോരുന്നു വെച്ചാൽ പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ പോരുത് ഫ്രീ റിസർവ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ആഫ്റ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ അമൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഫ്രീ റിസർവ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് എത്ര വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീ റിസർവ്സ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആണല്ലോ ഈ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എത്ര ലക്ഷം മാറ്റി നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മാറ്റി എന്നാൽ എത്ര ലക്ഷം ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഫ്രീ റിസർവ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ആഫ്റ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി അമൗണ്ട് ആണല്ലോ ഇത് എന്തിൻ്റെ താഴെ പോരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്തിൻ്റെ താഴെ പോരുന്നു വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ താഴെ പോയത് പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണുള്ളത് പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും പത്ത് ലക്ഷം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് താഴെ പോകരുത് എത്ര അമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പോകരുത് ഇനി പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോറി ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സേഫാണ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസ് ഉണ്ട് എത്ര ഫ്രീ റിസർവ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ റിസർവ്സിൽ നിന്ന് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ റിസർവ്സിൻ്റെ ബാലൻ
as per second proviso to section 123.1, in the event of inadequacy or absence of profits in any financial year, a company may declare dividend out of the accumulated profits of previous years, other the free reserves, which have been transferred to the free conductor, free reserves. However, such a declaration shall be subject to the following conditions. Other the angan and angle kudukan udeshi kyan angil. E kairing on gura palichi kanam. Here the kairing lana. The rate of dividend declared shall not exceed the average of the rates at which dividend was declared by the company in the immediately three preceding uh, financial years. That's what I said. That's what I said. That's what I said. And I will read the page. However, this condition shall not apply if the company has not declared any dividend in each of the th uh, preceding three, uh, three preceding financial years. I said, I'll give you three years of average. I'll give you three years of dividend. I'll give you three years of dividend. ഏത് വർഷത്തെ ആവറേജ് എടുത്താൽ മതി രണ്ട് വർഷത്തെ ആവറേജ് എടുത്താൽ മതി ഈ ഡിവിഡൻഡേ കൊടുത്തിട്ടില്ല തൊട്ട് മുമ്പത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തെ എന്ന ആവറേജ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ഈ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ദ ടോട്ടൽ അമൗണ്ട് ടു ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം സച്ച് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഫ്രീ റിസേർവ്സ് അപ്പോൾ ഫ്രീ റിസേർവ്സ് വേണം എടുക്കാൻ എല്ലാ റിസേർവ്സും സർപ്ലസിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ അമൗണ്ടും ഒന്നും എടുക്കരുത് ഫ്രീ റിസേർവ്സ് വേണം എടുക്കാൻ പിന്നെ പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എട്ടി കിട്ടിയ അമൗണ്ട് വേണം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അമൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ എത്ര അമൗണ്ട് ആണ് ഫിഗർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഫ്രീ റിസേർവ്സ് അല്ലേ സി പോയിൻ്റ് ബി പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി പോയിൻ്റ് ഈ കിട്ടിയ അമൗണ്ട് ആദ്യം എന്ത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ദ അമൗണ്ട് സോ ഡ്രോൺ ഷാൽ ഫസ്റ്റ് ബി യൂട്ടിലൈസ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ദ ലോസസ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് അതായത് കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എന്തിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഈ കിട്ടിയ അമൗണ്ട് ഇല്ലേ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് ആ കിട്ടിയ അമൗണ്ട് കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ലോസേ ഒരു ലക്ഷമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മൂന്നര ലക്ഷമായിരിക്കും ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ മൂന്നര ലക്ഷം വേണം ആൻഡ് ഓൺലി ദയർ ആഫ്റ്റർ എനി ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഷാൽ ബി ഡിക്ലെയർഡ് പറഞ്ഞ വിടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയർ ലോസസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പൈസയുടെ മേളിലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാവും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് റിസേർവ്സ് ആഫ്റ്റർ സച്ച് വിഡ്രോവൽ ഷാൽ നോട്ട് ഫോൾ ബിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആസ് അപ്പിയറിംഗ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എവിടെ നിന്ന് വലിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഫ്രീ റിസേർവ്സിൽ നിന്ന് വലിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് വലിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന അമൗണ്ടിലെ ആ അമൗണ്ട് എത്രയിൻ്റെ താഴെ പോകരുത് പേഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ താലം താഴെ പോകരുത് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻഡാഡിക്വസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനുകളിൽ റൂൾ ത്രീ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനും പേ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടോ ഈ റൂൾ ത്രീ ഒരു ഹോൾഡി ഓൺഡ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിക്ക് ബാധകമല്ല ഹോൾഡി ഓൺഡ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് കയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് കയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോൾഡി ഓൺഡ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇൻഡാഡിക്വസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ ഉണ്ടായാലും ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പാലിക്കേണ്ട എന്നത് ആ പേജ് നമ്പറില്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സോറി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ ആ അണ്ടർലൈൻ ഒരു അര വരയില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആസ് പെർ റൂൾ ത്രീ ഓഫ് അതൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ റൂൾ ത്രീ ആർ നോട്ട് ആപ്ലിക്കൽ ടു എ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഇൻ വിച്ച് ദി എൻറ്റയർ പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സെൽ ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർ ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ ഗവൺമെൻറ്സ് ഓർ ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഐ വൺ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ഹോളി ഓൺഡ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി 
അതാണ് ആൻസർ ആൻസർ ഇൻ ദ ഗിവൺ കേസ് ഷിപ്ര ഷുഗർ മിൽസ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് adequate profits during the current year ending 31st to march 2019 but it still wants to declare dividend at 20% this can be done out of accumulated profits hence the company can declare a dividend at the rate of 20% subject to the following the total amount to be drawn from reserves shall not exceed 10% of its paid up share capital and free reserves ah amount 10% ne meli poyirathu endinte paid up share capital and free reserves ante adu kaynittu the amount so drawn shall be first utilized to set off uh losses incurred in the current financial year and only thereafter dividend at 20% shall be declared id equity shares ne kodukkanengil mathram angane oru samam varunathu pin last point after such withdrawal from free reserves the residual reserves shall not fall below 15% ningal kariyalo aa same conditions enna aanu avaru pinidu parayunathu okay pin the modus operandi will be modus operandi aa vaakku veikanda aavashyam illa ivide avaru chumma modus operandi ennu cheyina reethi ennaanu adinte artham the modus operandi nu annal way of doing things will be to get the decided dividend recommended by the board of directors njan paranju board of directors aanu ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും എ ജി എമ്മിലാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ആര് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും മെമ്പേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എ ജി എമ്മിൽ ആരാണ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സ് എന്നിട്ട് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എവിടെ വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടണം എ ജി എമ്മിൽ അതാണ് അവർ ആ ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ദ മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി വിൽ ബി ടു ഗെറ്റ് ദ ഡിസൈഡ് ഡിവിഡൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് അപ്പ് ദ സെയിം ഫോർ ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദി എൻ സ്വിങ് വരാൻ പോകുന്ന എ ജി എം ആസ് ദി അതോറിറ്റി ടു ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ് ലൈസ് വിത്ത് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അവകാശമുള്ള ആൾക്കാർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡാറ്റേഴ്സിന് എന്തിൻ്റെ അധികാരം ഉള്ളൂ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനോ പക്ഷെ അത് കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യസ്ഥ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ ഏജ് എമ്മിൽ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ എന്നാൽ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഓക്കെ ഈ ഈ ഡിവിഡൻഡ് എവിടെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എ ജി എമ്മിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിലാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ബി ഐ ആക്ട് ഉണ്ട് ആർ ബി ഐ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആർ ബി ഐ ആക്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഷെഡ്യൂൾ ടൂലുള്ള ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക്സ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ പിന്നീട് എൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക്സ് ഈവൻ ദോഹ ബാങ്കിൽ ഫോറൻ ബാങ്ക്സ് ആയ ദോഹ ബാങ്ക് സിംഗപ്പൂർ ബാങ്ക് ഡോയിച്ചെ ബാങ്ക് പിന്നെ എച്ച് എസ് പി സി ബാങ്ക് എച്ച് എസ് പി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോങ്കോങ് ആൻഡ് ഷാങ്കായ് ബാങ്ക് കോർപ്പറേഷൻ ഇതെല്ലാം ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക്സും ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡിവിഡൻഡ് എവിടെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എ ജി എമ്മിലാണ് എ ജി എം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് തുറന്ന് തുറന്നിട്ട് അതിലോട്ട് മാറ്റണം ക്ലിയർ ആയോ ആ അത് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് ഈ സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റണം അങ്ങനെ ഒരു നിമോണിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി സി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഞാൻ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വായിക്കുകയാണേ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ്റർ ഡിവിഡൻഡ് ആ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ്റർ ഡിവിഡൻഡ് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഷാൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ വിത്ത് ദ ഷെ
ഷെയർ ഹോൾഡറാണ് ഞാൻ കമ്പനിയുടെ മെമ്പറും ആണ് കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കമ്പനിയുടെ എം ഒ എ ഒക്കെ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു എം ഒ എക്കെ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ എന്താവും സബ്സ്ക്രൈബർ ടു ദ മെമ്പറാൻഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെമ്പറാണ് ആണല്ലോ അപ്പം രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ആണല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഷെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറായിരം ഷെയർസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് ആറായിരം ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഈ ആറായിരത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു മൂവായിരം ഷെയർ മൂവായിരം ഷെയർ ഡാനിസ് സാറിന് ഞാൻ വിൽക്കുകയാണ് ഡാനിസ് സാറിന് ഞാൻ മൂവായിരം ഷെയർ വിൽക്കുകയാണ് ഈ ഡാനിസ് സാർ ഈ ഷെയർ മൂവായിരം ഷെയർ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതിന് പൈസ തരും ആണല്ലോ മൂവായിരം ഷെയർ വേടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഓണർ മൂവായിരം ഷെയർസിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഡാനിസ് സാറാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പഴയ മൂവായിരം ഷെയർസ് ആറായിരത്തിൽ നിന്ന് മൂവായിരം ഷെയർസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ പുതിയ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആരായി ഡാനിസ് സാറായി ഇനി ഡാനിസ് സാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ഡാനിസ് സാറും കൂടെ ഇങ്ങനൊരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനിനെ അറിയിക്കും കമ്പനിനെ അറിയിച്ചാലേ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മൂവായിരം രൂപ ഡാനിസ് സാറിന് കൊടുത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ ഡാനിസ് സാറിൻ്റെ പേരും കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിനെ അറിയിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ വല്ലതും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫോമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പൂരിപ്പിച്ച് സാം ഡ്യൂട്ടിക്ക് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിനെ അറിയിക്കും ഇങ്ങനെ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെന്ന് അത് അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് കമ്പനി അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഡാനിസ് സാറിന് ഷെയർ കൊടുത്ത വിവരമൊക്കെ കമ്പനി അറിയുന്നത് കമ്പനി ആ വിവരം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മൂവായിരം ഷെയർസിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഉടമസ്ഥനാരാണ് ഡാനിസ് സാറിൻ്റെ പേരെഴുതും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആറായിരം ഷെയർസ് വെട്ടി കുറച്ചിട്ട് മൂവായിരം ആക്കും അങ്ങനെ വെട്ടിക്കുറച്ച് മൂവായിരം ആക്കിയിട്ട് സാറിൻ്റെ പേര് എഴുതി അതായത് ഡാനിസ് സാറിൻ്റെ പേര് എഴുതി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഡാനിസ് സാർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ മൂവായിരം ഷെയർസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഡാനിസ് സാർ അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡറാണ് പക്ഷെ എന്തല്ല രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മെമ്പർ ആയാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിനെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നും പറയും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കേ കൊടുക്കാവൂ കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ ഞാൻ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫറാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആറായിരം ഷെയർസിൽ നിന്ന് ഞാൻ മൂവായിരം ഷെയർസ് ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഡാനിസ് സാറിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് സാർ എന്താണ് ഡാനിസ് സാറ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫറർ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഷെയർ ആര് മേടിച്ചു ഡാനിസ് സാർ മേടിച്ചു ഡാനിസ് സാർ എന്തായി ഷെയർ ഹോൾഡറായി പക്ഷെ കമ്പനിയുടെ മെമ്പറായോ ഇല്ല കാര്യം ആ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ ആരുടെ പേരില്ല ഡാനിസ് സാറിൻ്റെ പേരില്ല ഇനി ആരും അത് എഴുതി ചേർക്കണം കമ്പനി എഴുതി ചേർക്കണം കമ്പനീനെ അറിയിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നെന്ന് ഇതൊക്കെ അറിയിച്ച് കമ്പനി അത് മാറ്റുമ്പോഴാണ് ആര് രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആകുന്നത് ഡാനിസ് സാർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആകുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കേ കൊടുക്കാവൂ ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് പേബിൾ ടു ദ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ to his order to his order nu arnal ee registered shareholder illa allengil member company ne nerthe arichittunde endengil dividend enikku tharan enikku kittan undengil adu enikku tharanda ende ammaki kodukka adu ende order aanu പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഓർ ടു ഇസ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് കാണും ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ കമ്പനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ അവകാശമുള്ള ഡിവിഡൻഡ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ല ഞാൻ ചിലപ്പം യു എസിലോ യു കെയിലോ വല്ലതും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ ഉള്ള ഡിവിഡൻഡ് എനിക്ക് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പകരം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതെൻ്റെ ഓർഡറാണ് ക്ലിയർ ആയോ അതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലെ രണ്ടാമത് ഉത്തരം to the registered uh, shareholder or to his order or to his banker appo moonu verke dividend declare edal kodukavu company onnengil member nu kodukanam illengil member order eda aa vyakti aarano ayalku venam kodukkan
പറയുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കായിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഇനി പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാഷായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ക്യാഷായിട്ട് റൊക്കമായിട്ട് കമ്പനി ആർക്കും കൈയോടെ ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് ഇല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ടു അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക്കലി എൻ ഇ എഫ് ടി ആർ ടി ജി എസ് എന്നൊക്കെ പറയും അക്കൗണ്ട് ത്രൂ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പൈസ ഇടുന്നു നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനി മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാവൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കായിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എമൗണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് വാറൻ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് ഒരു എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറാണ് ഈ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി അതിനകത്ത് പറയും ഇന്ന വ്യക്തിയായ മെമ്പറിന് ഇത്രയും ഷെയർസ് കമ്പനിയിലുണ്ട് ആ ഓരോ ഷെയർസിനും ഇത്രയും ഡിവിഡൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത്രയും ഡിവിഡൻഡ് ഈ മെമ്പറിന് കിട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നിട്ട് കമ്പനി ഇന്ന ബാങ്ക് ഇന്ന ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതായത് എസ് ബി ഐൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടിനോടുള്ള ഇങ്ങനെ ഇന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കടലാസുമായിട്ട് ചെന്നാൽ ആ ബാങ്ക് ഈ മെമ്പറിന് ആ പൈസ തന്നോളും ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പൈസ തന്നോളും അക്കൗണ്ടിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതായത് ഒരു ചെക്ക് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ചെക്കല്ല ഇത് ഡിവിഡൻഡ് വാറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് അതിനകത്ത് ആരുടെ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനി പറയുകയാണ് ആ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പറിൻ്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറിൻ്റെ റൈറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കത്ത് ഈ ഒരു കത്ത് പോലത്തെ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ കമ്പനി മെമ്പറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും അയാളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ്സിലോട്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ്സിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മെമ്പർ ഇത് കൈപ്പറ്റും മെമ്പർ ഇത് കൈപ്പറ്റിയിട്ട് ആ കത്തിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടോ ഏത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകണം എവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ചാണ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ബാങ്കിലോട്ട് ഈ കത്തുമായിട്ട് ചെന്നാൽ ബാങ്കർ ഈ കത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രകാരം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പൈസ അവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് തരും ചെക്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏത് ചെക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ചെക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ബാങ്ക് ബാങ്കിലോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് ഈ ചെക്ക് നമ്മളെ ബാങ്കിലോട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അത് ക്ലിയറൻ ക്ലിയറൻസിനൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ആ പൈസ അങ്ങ് വീഴും ആണല്ലോ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മെമ്പറിന് ഇത്രയും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഇന്ന ദിവസമാണ് കമ്പനി ഇന്ന ബാങ്ക് ബാങ്ക് ബാങ്കിലോട്ട് പോയാൽ മതി ഈ കത്തുമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഇത്രയും പൈസ മെമ്പറിന് കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ഡിവിഡൻഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് വാറൻറ്റ് ചെക്ക് പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാവൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ എങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആയോ കൈയോടെ കൊടുക്കത്തില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് പൈസ ക്യാഷായിട്ടും കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ റൊക്കം അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കത്തില്ല ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതും ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷി
എൻ്റെ ബാങ്കറിന് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ പൈസ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ കമ്പനിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കമ്പനി അത് ബാങ്കറിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആർക്ക് കൊടുത്തതിന് തുല്യമാവും എനിക്ക് തന്നതിന് തുല്യമാവും എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ അ പർച്ചേസർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹൂസ് നെയിം ഇസ് നോട്ട് എൻ്റേർഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് കനോട്ട് ക്ലെയിം പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ടു ഹിം തോ ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ സെല്ലർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇത് ഏത് കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡാനിസ് സാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൂവായിരം ഷെയർസ് മേടിച്ചെന്ന് ഡാനിസ് സേഴ്സ് അപ്പോൾ സോറി ഡാനിസ് സാർ അപ്പോൾ എന്താകും ഷെയർ ഹോൾഡർ ആകും പക്ഷേ എന്തായിട്ടില്ല മെമ്പർ ആയിട്ടില്ല രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കമ്പനി ആർക്ക് കൊടുക്കണ്ട ഡാനിസ് സാറിന് കൊടുക്കണ്ട ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡാനിസ് സാർ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫറി ആണ് ഞാൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ആറായിരം ഷെയർസിന് കിട്ടാനുള്ള ഡിവിഡൻ്റ് ആണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം ആറായിരം ഷെയർസിൻ്റെ ഡിവിഡൻ്റ് ഞാൻ കമ്പനീനെ അറിയിച്ചു മൂവായിരം ഷെയർസ് എനിക്കിപ്പം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂവായിരം ഷെയർസിൻ്റെ ബാക്കി മൂവായിരം ഷെയർസിൻ്റെ ഡിവിഡൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് കൊടുത്തോ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡാനിസ് സാറിൻ്റെ ഷെയർസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ചെയ്യത്തില്ല ഈ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഡാനിസ് സാറിൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ എഴുതി ചേർക്കാതെ ഡാനിസ് സാറിന് മൂവായിരത്തിൻ്റെ ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ല ക്ലിയർ ആയോ പർച്ചേസർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹൂസ് നെയിം ഇസ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് കനോട്ട് ക്ലെയിം പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ ടു ഹിം തോ ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദ സെലർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ സച്ച എ കേസ് ഇഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് of transfer of shares has been delivered to the company but the company is yet to register the transfer and further the registered shareholder has not authorized the company to pay dividend to the transferee then the dividend in relation to such shares shall be transferred to unpaid dividend account this is a section in the edith parayunnund itre ullu 3000 shares yan aarku transfer edu koduthu dani sir nu ee vivaram ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആര് അയച്ചു കൊടുത്തു കമ്പനിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇനി കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കമ്പനി അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആയോ എന്നാൽ ആ മൂവായിരം ഷെയറിൻ്റെ ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കാനില്ലേ അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല അത് അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പേജ് ഒന്ന് എടുത്തേ ആ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ നോട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ കമ്പനി മേ ഇഫ് സോ ഓതറൈസ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കൽസ് പേ ഡിവിഡൻറ്റ് ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദ അമൗണ്ട് ഓഫ് പേഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈ ഷെയർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം ആർട്ടിക്കൽസിൽ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൽസിൽ പറയണം ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറയണം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൽസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മെമ്പേഴ്സിന് ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി ഡിവിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് വാല്യൂവിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ വാല്യൂവിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് കൊടുക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ പേഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പേഡ് അപ്പ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോൾഡ് അപ്പ് ആണ് ഫുള്ളി പേഡ് അപ്പ് ആണ് ഏ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഡിവിഡൻ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ എത്ര രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ഒരു ഷെയർ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് പത്ത് രൂപ കിട്ടും കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയറിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആണ് പത്ത് രൂപ ക്ലിയർ ആയോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റും ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ നൂറ് രൂപ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൂറ് രൂപ ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കാര്യം എന്താ നൂറ് രൂപയാണ് പേഡ് ഷെയർ
എത്ര രൂപയുടെയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഷെയറിൻ്റെ പത്ത് രൂപ അതിൽ എത്ര രൂപ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ തന്നിട്ടുള്ള പേഡ വാല്യൂ ഉള്ള എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും എത്ര രൂപ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും അഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപയുണ്ട് പേഡ് അപ്പ് വാല്യൂ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ അതായത് കോൾഡ് അപ്പ് പത്താണ് പക്ഷേ അവർ തന്നില്ല മൊത്തം പത്ത് രൂപ അഞ്ച് രൂപയേ തന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഡിവിഡൻഡ് അഞ്ച് രൂപ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പാതി രണ്ടരയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഇത് താഴെ ബി പോയിന്റ് നോക്കുകയാണേ ഡിവിഡൻസ് ആർ പേബിൾ ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ കൈൻഡ് അതാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ക്യാഷിൻ്റെ ഉദ്ദേശം റൊക്കമല്ല കൈൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണെന്ന് അതായത് നോട്ട് ഇൻ കൈൻഡ് എന്നുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണെന്ന് അത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഏ അമ്പതിനായിരം ഡിവിഡൻഡ് എനിക്ക് റൊക്കമായിട്ട് തരണമെന്നാണ് അല്ലാതെ അസറ്റായിട്ട് തരരുത് ഒരു ഫർണിച്ചർ അമ്പതിനായിരം രൂപയുള്ള ഫർണിച്ചർ ഡിവിഡൻഡ് ദ ന എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തരരുത് എനിക്ക് പൈസയായിട്ട് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വീഴണം അത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഡിവിഡൻസ് ആർ പേബിൾ ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ കൈൻഡ് ഡിവിഡൻസ് ദാറ്റ് ആർ പേബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ക്യാഷ് മേ ഓൾസോ ബി പേഡ് ബൈ ചെക്ക് ഡിവിഡൻഡ് വാറൻറ്റ് ഓർ ത്രൂ എനി ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ഓക്കെ അത് അസറ്റായിട്ട് കൊടുക്കരുത് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ അത് എത്തിയില്ല വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി പ്രൊവിഷൻ ആണ് അതവിടെ എത്തിയില്ല അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെനാൽറ്റി പ്രൊവിഷൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്ത് തീർക്കണമെന്ന രീതി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം ഡിവിഡൻഡ് വാറൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻറ്റ് ഒരു ഒരു കടലാസാണ് ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് അതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത്രയും രൂപയുടെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട് ഇന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇന്ന സോറി ബാങ്കിൽ പോയാൽ മതി ഇന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ പോയാൽ മതി അവർക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുത്ത ആൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ബാങ്ക് പൈസ തരും ആണല്ലോ ഈ കടലാസ് അയച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ രജിസ്റ്റേർഡ് മെമ്പർ ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറിന് ആ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലില്ല എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് എ ജി എമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻറ്റ് അങ്ങ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നാണ് സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അവർ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനത് വായിക്കുകയാണേ സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ റിക്വയർസ് ദാറ്റ് ദ ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ് മസ്റ്റ് ബി പേഡ് ടു ദ എൻ ടൈറ്റിൽഡ് ഷെയർ ഹോൾഡർ വിത്ത് ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ കേസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് പേഡ് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ഡിവിഡൻഡ് വാറൻസ് സച്ച് ഡിവിഡൻഡ് വാറൻ മസ്റ്റ് ബി പോസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ്സസ് വിത്ത് ഇൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടൈം പ്രിസ്ക്രൈബ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് കത്ത് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മറ്റേ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻ്റെ കത്ത് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കത്ത് അയച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ കമ്പനിക്ക് കുറ്റമില്ല പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം കാരണമാണ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരുടെ കയ്യിൽ എത്താത്തത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്താത്തത് കമ്പനിയുടെ ബാധ്യസ്ഥത എന്താണ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങ് അയച്ചും കൊടുത്താൽ മതി അത് ആരുടെ കയ്യിൽ എത്തിയില്ല എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ദേ വൺസ് പോസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ വെതർ ദ സെയിം ആർ റിസീവ്ഡ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അപ്പം ഈ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ഡിവിഡൻഡ് വാറൻറ്റ് എന്നുള്ള കത്ത് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം രജിസ്റ്റേർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡറിന് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അയാൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ കൈപ്പറ്റിയൊന്നും നോക്കണം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൈപ്പറ്റിയൊന്നും നോക്കണ്ട അത് ഇമ്മറ്റീരിയലാണ് ക്ലിയർ ആയോ
കമ്പനി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിസേർവ്സ് ഇല്ലേ ഫ്രീ റിസേർവ്സ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോണസ് ഷെയർസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീ റിസേർവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം അതുകൂടാതെ ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫ്രീ റിസേർവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന് തടസ്സമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണേ the first provision to section 1235 state that's the su- that subsection 5 shall not be deemed to prohibit the capitalization of profits or reserves of a company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares or paying up any amount for the time being unpaid on in shares held by the members of the company so fully paid up bonus shares issue kiya 